ఈ వీడియోలో బిట్టెక్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది ఎవరైతే ఎంసీఏ ప్రోగ్రామ్కి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళకైతే అప్లై చేయవచ్చు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాను సో ఎంసీఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది మేబీ ఎంటెక్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు సో ఫస్ట్ అయితే మనకి ఎంసీఏకి సంబంధించి చెప్తున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ చెప్తాను మేజర్గా ఏంటంటే బిట్టు యూనివర్సిటీ అనేది అందరికీ తెలుసు వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ప్రీవియస్గా మనం చేసిన ఎంసీఏకి సంబంధించిన వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను ఏమేమి యూనివర్సిటీలు బెటర్గా ఉంటాయి మనం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో అనే దాని గురించి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ అనమాట ఇది విట్ అనేది దీంట్లో ఫీ అనేది హైగానే ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు అఫోర్డబుల్ అయితే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే దీంట్లో అయితే జాయిన్ కావచ్చు బట్ వీడియో మాత్రం ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఇందులో లేని విషయాలు కూడా కొన్ని చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తుంటాను సో లాస్ట్ వరకు అయితే వినండి సో ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే ఎంసీఏ ప్రోగ్రామ్ అనేది అయితే టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది అండ్ క్యాంపస్ లైఫ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది నేను కొన్ని వెబ్సైట్స్లలో గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చూశాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దీనికి సంబంధించిన క్యాంపస్ టూర్ అనేది చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది క్యాంపస్ బాగుందా లేదా అనేది దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్ సైట్లో కూడా కొన్ని దొరుకుతుంటాయి కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఈ వెబ్సైట్ని అండ్ దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఫీ అనేది హై ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్లు కూడా హైగానే ఉంటాయి సో యావరేజ్ ప్యాకేజ్ అనేది కూడా ఇంక్ ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ అబో అబోనే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఆరాంశం మీరు దీనికి అయితే కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో వీడియో అనేది చెప్తాం సో మెయిన్గా అయితే మూడు క్యాంపస్లలో అయితే ఉంటుంది వెల్లూరు క్యాంపస్ అండ్ చెన్నై అండ్ భోపాల్ ఈ మూడు క్యాంపస్లలో అయితే ఎంసీఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఉన్నది టూ ఇయర్స్ అండ్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది ఇక్కడ చూస్తే కనుక క్యాండిడేట్స్ షుడ్ హ్యావ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ విత్ విత్ ఎ ఫుల్ టైమ్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఎనీ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ విత్ అ మినిమమ్ అగ్రిగేట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫర్ ఎంసీఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మీకు మార్క్స్ కనుక వచ్చుంటే మీరు దీనికి అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతారు అండ్ కన్సిస్టెంట్ రికార్డ్ ఇన్ టెన్త్ అండ్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ సో రిక్వైర్డ్ అనే అని మెన్షన్ చేశారు అంటే మీకు ఇంటర్ అండ్ టెన్త్లో టెన్త్ కంటే కొంచెం ఇంటర్ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవు అయ్యే విధంగా మీ రికార్డ్ అనేది మీరు ఫస్ట్ కంటే కొంచెం బెటర్ అయ్యారు ఇంటర్లో అనే విధంగా మార్క్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అయ్యే విధంగా అయితే ఉండాలి అది కన్సిస్టెంట్గా సో ఇక్కడ ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎవరెవరు అప్లై చేయొచ్చు అంటే ఫైనల్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు అండ్ ఆల్రెడీ అయిపోయిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయొచ్చు క్యాండిడేట్స్ సో సో ఇక్కడ చెప్తాను క్యాండిడేట్స్ అప్పియరింగ్ ఫర్ దే ఫైనల్ డిగ్రీ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు అప్లై సో ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రజెంట్ చదువుతున్న వాళ్ళు కూడా దీనికి అయితే అప్లై చేయొచ్చు అండ్ క్యాండిడేట్స్ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దేర్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ ఆర్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ బిఫోర్ ద సెలెక్షన్ కౌన్సిలింగ్ ఎట్ విఐటి సో ప్రోగ్రామ్స్ అనేది మాస్టర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ సో రికగ్నైజ్డ్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ of minimum 3 years duration in BCA, BSc, Computer Science or IT with the mathematics as a course at a 10 plus 2 level or at a graduate level obtained at least 60% or first class qualifying examination. So, recognized university and BCA or BSc law విత్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఉండే విధంగా చూసుకోవాలనే అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అండ్ దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఉన్నా కానీ సో మీకు ఇంకా క్లారిటీగా నాకంటే కూడా క్లారిటీగా తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ కింద మీరు స్క్రోల్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ వాళ్ళకి సంబంధించిన నెంబర్స్ అయితే కనిపిస్తాయి మీరు వాళ్ళకైతే కాల్ చేసి అడగచ్చు దీనికి సంబంధించి ఇది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అండ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫారెన్ అండ్ ఎన్ఆర్ఐ పిఓ పిఐఓ అప్లికేషన్స్ ఆర్ టు బి మేడ్ సెపరేట్లీ ఓకే అండ్ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ అనేది కూడా మనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఉన్నది నాన్ రిఫండబుల్ అప్లికేషన్ ఫీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినారు కదా హిస్టీటీపీఎస్ విఐటి డాట్ ఏసీ డాట్ ఇన్ ఇది మనం ఆ సైట్లోనే ఉన్నాం సో ఈ వెబ్సైట్లో అయితే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది జస్ట్ ట్యూషన్ ఫీజ్ మాత్రం అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ వరకు ఉంది మళ్ళీ ఇ
హాస్టల్ ఫీజు అండ్ మెస్ ఫీజు అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది అది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి అండ్ హౌ టు అప్లై హౌ టు అప్లై అనే దాని గురించి అయితే ఇక్కడ క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మీకు ఎట్లాగో నేను డిస్క్రిప్షన్లో లేదా కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేస్తాను లేదా మీకు మీరు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు విఐటీ డాట్ ఏసీ డాట్ ఇన్ అని మీరు టైప్ చేసినా కానీ మీకైతే ఈ వెబ్సైట్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఇది ఫస్ట్ మార్చ్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయింది అరౌండ్ టూ డేస్ లేట్ అయిపోయింది బట్ మీకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ అనేది ట్వంటీన్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే టైం అయితే చాలా వరకు ఉంది ఈవెన్ కొంతమంది ఈ ఎగ్జామ్కి అయితే అప్లై చేయరు ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ అలాంటిది ఎవరైతే మేము అఫర్డ్ చేయగలుగుతాం అండ్ ప్లేస్మెంట్లు మాకు కావాలి అని అనుకుంటారో వాళ్ళైతే దీనికి ఆరామ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది దీనికి మెయిన్గా అండ్ లోన్స్ లోన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది లో లోన్ కూడా ప్రొసీజర్ అనేది వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళైతే చెప్తారు అండ్ ఇక్కడ స్లాట్ బుకింగ్ అయినా ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ సెవెంత్ మే అని అయితే ఉన్నది అండ్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ అనేది ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ జూన్ అని అయితే ఉన్నది అండ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ టెన్త్ జూన్ ఆన్లైన్ కౌన్సిలింగ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్ జూన్ ఫీజు పేమెంట్ అనేది లెవెంత్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో క్లాసెస్ అనేది జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే మీరు స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది రిమోట్ ప్రాక్టర్డ్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఆర్ సెంటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అంటే ఇది మనకి ఇంకా క్లారిటీగా తెలియదు ఆ టైం వచ్చే వరకు అలా వీళ్ళు కరెక్ట్గా మనకైతే అనౌన్స్మెంట్ అయితే ఇస్తారు అండ్ మనకి దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది బయట ఎక్కడ కూడా దొరకదు ఎందుకంటే ఇది ఫుల్గా ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంటుంది ఎక్కడ కూడా లీక్గా అది పేపర్ సో మనకి పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు జస్ట్ ఈ మనకు ఒక ఒక ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇంగ్లీష్ నుంచి వస్తాయని ఏమో చెప్తారు బట్ మొత్తం ఏ విధంగా వస్తాయి అనేది అయితే మనకు ఒక ఐడియా కూడా ఉండదు అండ్ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అయితే ఏమి ఉండదు ప్రీవియస్గా నేను చూసిన దాని ప్రకారం అండ్ అక్కడ మెన్షన్ చేశారు మనకేంటంటే మాక్ టెస్ట్ అనేవి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తామంటున్నారు ఎందుకంటే మనకు ఆ పేపర్ ప్యాటర్న్ అనేది అర్థం కావడానికి ఫర్దర్గా దానికి సంబంధించి అప్డేట్ చేస్తామంటున్నారు అండ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి మీరు క్లియర్గా ఈ వెబ్సైట్లోనే చూసుకోవాలి లేదా పాస్ చేసి చూడండి లేదా వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏమేమి అవసరం ఉన్నాయి అనేసి అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌచర్ అనేది ఉన్నది అండ్ బిట్ మీ సిలబస్ కూడా ఉంది సో మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌచర్లో ఏమేమి ఉందనేసి ఇక్కడ చూస్తే కనుక దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంటాయి అడ్మిట్ కార్డ్ ఎప్పుడు వస్తుంది అండ్ మిగతా డాక్యుమెంట్స్ స్కాలర్షిప్స్ ఇక్కడ చూడవచ్చు క్వాలిఫైడ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ గేట్ సో ఇది ఎంటెక్ వాళ్ళకి మీరు దేన్ని చూస్తున్నారు అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క విధంగా అయితే ఇస్తున్నారు సర్టిఫికేట్స్ ఏమైనా అవసరం ఉంటే వాళ్ళకి అండ్ అదేవిధంగా వీటికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఇందులో అన్నీ మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట సో నైన్త్ పేజ్ హాస్టల్ డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి ప్రీవియస్గా నేను చెప్పినట్టుగా చూపిస్తాను మీకు నైన్త్ పేజ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎంసీఏ క్యాండిడేట్స్కి వన్ ల్యాక్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఈ విధంగా ఉంది అండ్ త్రీ థౌజండ్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాలనేసి అయితే ఉన్నది మనం ప్రీవియస్గా చూసినట్టు సో అది వన్ ల్యాక్ అండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ అది అండ్ హాస్టల్ హాస్టల్కి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓకే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే ఇది మొత్తం అయితే చదవండి మీకు సంబంధించి యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మనకి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి విట్ సిలబస్ మనకు కావాల్సింది మెయిన్గా సిలబసే కాబట్టి చూపిస్తాను ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్తో పాటు అడిషనల్గా మనకి వే సిలబస్ అనేది డిగ్రీ మ్యాథ్స్ కూడా వస్తుంటుంది 
కావాల్సింది ఎంసీఏ కాబట్టి ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎంసీ ఎంసీఏ సిలబస్ ఫర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ మోస్ట్లీ ప్రీవియస్గా తెలుసుకున్న దాని ప్రకారం నేను మోస్ట్లీ ఇందులో కంప్యూటర్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఇందులో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది అయితే ఉండదు ప్రీవియస్ రికార్డు ప్రకారం అయితే నెగిటివ్ మార్కింగ్ అయితే లేదు ఇయర్ మరి మీరు ఫుల్గా నేను కూడా అంత చెక్ చేయలేదు మిగతా వాటి డీటెయిల్స్ అనేవి ప్రీవియస్గా మెన్షన్ చేసిన బ్రౌచర్లలో వాటిలో అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఆల్జిబ్రా అండ్ క్యాల్కులస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఆల్గారిథమ్స్ ప్రాబబిలిటీ ఆల్జిబ్రా అండ్ కాంప్లెక్స్ అనాలసిస్ క్యాల్కులస్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ న్యూమరికల్ మెథడ్స్ డిస్క్రిప్టివ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలసిస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సి డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ కామన్ టు ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది ఉన్నది ఇక్కడ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్ నుంచి అయితే వస్తాయి సో ఇక్కడ దానికి సంబంధించింది కూడా మెన్షన్ చేస్తారు వాయిస్ టెన్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఏవి ఏవైతే ఉన్నాయి సో మోస్ట్లీ అయితే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఎస్పెషల్లీ దీనికోసం అనుకుంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అయితే కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నాకు తెలిసినంత వరకు మీకు మ్యాథమెటిక్స్ సిలబస్ కంటే కూడా ఫాస్ట్గా అయిపోవాలంటే మీకు ఎం సిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది త్వరగా అయిపోతుంది మీరు చూసుకోండి మీకు ఇది ఇంపార్టెంటా కాదా అనేది అయితే ఆలోచించండి విట్ ఎంసి అనేది ఆల్మోస్ట్ మిగతా నిమ్సెట్ వాటికంటే కూడా ఎక్కువ మంది దీనికి దీంట్లోకి వెళ్ళాలని ఆలోచించరు అంటే మి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా అఫోర్డ్ చేయాలని చేయలేని వాళ్ళు దీంట్లోకి వెళ్ళారు కాబట్టి నిమ్సెట్ అలాంటి ఎగ్జామ్స్ అంత కష్టంగా అయితే ఏమి ఉండదు ఎగ్జామ్ వాటికంటే కొంచెం ఈజీగానే ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో మీరు మీరు క ఖచ్చితంగా దీంట్లోకి కనుక ఎంటర్ అవ్వాలని అనుకుంటే కనుక మీరైతే దీంట్లోకి జాయిన్ కావచ్చు అండ్ దీనికి అరౌండ్ కాస్ట్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువనే ఉంటుంది సిక్స్ ల్యాక్స్ దాకా అవుతుంటుంది టూ ఇయర్స్ పేరు మీద సిక్స్ ల్యాక్స్ ఆర్ త మేబీ అప్రాక్సిమేట్గా ఆ ప్రైస్కి అయితే వస్తుంటుంది అనమాట మేబీ అబో అబో ఉండొచ్చు కాస్త తక్కువ అయినా ఉండొచ్చు అండ్ ఇంకా అడిషనల్గా ఏమేమో ఏమన్నా ఉన్నాయంటే మీకు ఇక్కడ నో మోర్ అని అయితే ఉన్నాయి 